你当心了。嗯。啊，来来啊，跟我走。啊啊！你是铁了心要嫁给这个哑巴是吗？妈，让我嫁给皇家那个花花大少，我宁可嫁给一个哑巴。你，你是非要把林家的脸丢尽你才满意吗？妈，为什么你们非要把我送进皇家那个火坑？我不是你们攀岩夫氏的工具。放肆！林家锦衣玉食养你这么大，联姻是你最好的归宿。阿哥，阿哥，阿哥，反了，反了！你这个哑巴，你竟敢推我！妈，他只是想保护我，他不是故意的。阿哥，哎，这这这这，听话！谁都不能耽误老婆，不准！别在这乱叫，赶紧回！妈，我意已决，这个婚我结定了。<笑>假眉不幸，假眉不幸啊！你，你迟早会后悔的。哟，哑巴最去又给你丈母娘买菜去了。哎，还别走呀。给哥俩说说，这林家继续当的快不快活呀、啊？这林家大小姐肯定是出了名的美人啊，她肯定乐不思蜀，要不然她在林家当牛做马，她能忍得了？逗我们干什么？来跟哥几个说说，这豪门千金睡起来滋味如何呀？一个哑巴赘婿，狗都不如，敢动老子，我弄死！猪！你他妈谁呀？多管闲事！他不是你们能动的人。再不滚，明年的今天就是你们的忌日。滚！拜见家主，如今劲敌已除，高家已掌握全城的资产，高家百废待兴。今天我特地来接您回归。<笑>太好了！当年家族斗争，我被堂兄残害追杀，不得不隐姓埋名，装聋作哑，入水泥。如今。高家重回巅峰，武功不可没呀！家主过奖了，这些年您装哑生存，受苦了，即刻启程，随我回高家吧。高家暂且交由你打理了。当年我老婆不嫌弃，下嫁于我，如今劲敌已除，我也无需再装聋作哑。我要把我们这些年所受的屈辱，全数赎回。家主。我已经迫不及待地看到那些蝼蚁匍匐在您的脚下颤抖了。高朗，我今天和同事一起去帝豪酒店聚会，你来接我，我们一起去。行了，我还要和我老婆去帝豪酒店参加同学聚会，你们先走吧。家主，帝豪酒店可是您的产业，可需要我额外安排。是吗？暂且不用，你们听候安排。是，家主。老公，你来啦！哎呦，属下，你可真把你这个哑巴老公给叫来了。唐经理开奔驰，我老公开宝马。你这个哑巴老公，不会说话就算了，还骑个破自行车，也不嫌丢人。不管是宝马还是自行车，都只是代步工具罢了，没什么区别。区别大着呢。我可以在宝马车上笑，你就只能在自行车上哭。也理解，一个哑巴废物赘婿能有多大出息？说不定这个自行车呀，也是花出下的钱买的。不管花谁的钱，都跟你没关系。老公，你你会说话了？老婆，这些年你受委屈了，从今往后我不会再让你吃苦了。太好了。太好了，这哑巴怎么说好就好呢？他不会之前一直在装哑巴吧？肯定是为了吃软饭故意装的呀。这年头，为了吃软饭当小白脸，什么招数都使得出来。你们，你们别这么说我老公，他不是这样的人。林初夏，我们都是为你好，你可千万别被这种没骨气的软饭男给骗了。我相信高了。行了行了，别争了。晚饭时间快到了，咱们出发吧。哎，等等，书记，坐我的车吧。我的车又大又宽敞，总比这个破自行车强多了吧？过了，唐经理
，我喜欢坐自行车。你。胡书夏，唐经理一片好心，就被你这么糟蹋了。我看你啊，就是个不懂享受的贱皮子。你嘴巴放干净点。你干嘛？别以为你会说话了，你就能耐了，还不是废物衣服。你，好了，高冷，你少说两句。要不今天的聚会我们就不去了。高冷，你走吧。哎，林书夏。今天是公司聚餐，你不去，就先过去吧。我老婆没事儿，你先坐他们车去，我自己过去就好。行了，朱夏，别磨磨唧唧，唐经理还在车上等着呢。赶快上车。那老公，你路上小心一点，我在酒店门口等你。都是些什么？老大，你可开着劳斯莱斯来接我。是，是。你们先进去吧，我等下我老公。林初夏，就你事儿多，一个吃软饭的废物，你还当个宝？这等什么呀？初夏，你说你这么漂亮可人，嫁给那个废物多可惜啊！我对你的心意是知道的，你可不要为了那个臭男人，毁了你追求幸福的权利啊！唐总，请你自重。身价上千万、一表人才的唐经理，你都拒绝？你别给脸不要脸，假清高什么呀？在这儿，我，唐经理，别把心思浪费在这种不识相的女人身上。天下女人多的是呢，咱们赶快进去吧，让她在这儿等着吧。让开，让开，兄弟挡路！让开，让开，兄弟挡路！这谁呀、啊？这么大阵仗！他让这么多保镖相迎的，肯定是个大人。那咱要高攀上了，那我可就了不得了。赶赶紧快上吧！哈<笑>。这位先生，高冷，怎么是你啊？臭氧吧？怎么会是你啊？这车没有百八十万下不来呀、啊？你怎么坐这么好的车？难道这个臭哑巴有什么身份？老婆，这个惊喜如何？给不给你长脸？这，老公，这是怎么回事啊？哎呀，初夏。你老公这么厉害，怎么对我们这些同事藏着掖着的呀？是啊，初夏，你快告诉我们，你老公到底是什么身份？这我也不知道。老公，这到底是怎么回事啊？这么豪华的车，怎么会送你过来？啊？这个回头再给你解释。怎么样？刚才老公帅不帅？给没给你长脸？嗯，长脸了。刚才我都看呆了。得了，我算是看明白了。这感情高老是为了讨好林初夏，租车来炫耀。高老，你还挺能唬人呢。真的？我说呢，一个装哑巴的软饭男，怎么可能是大人物？真是浪费我感情。哼，你们就喜欢自欺欺人，随你们怎么想。哎，行了行了。酒店包厢就留了两个小时的吃饭时间，咱们快过去吧。哎，这个地方没有充值上百万的会员卡是进不去的，想竞选，自己想办法。唐花，暂且让你得意一会。先生，不好意思，我们帝豪酒店是预约制，需出示会员卡才能进入。我没有会员卡、啊，那不好意思，你不能进去。你知道我是谁？我不管你是谁，现在立马离开，否则别怪我不客气。我是你们老板，也要对我不客气？胡言乱语！既然你不知好歹，那就别怪我不客气了。住手！周经理，你怎么来了？敢对家属不敬，你找死吗
，家主，对不起，是我教导无方，还请您责罚。这这，这经理他是他是我们高家家主，更是帝豪酒店的老板，愣着干什么？还不赶紧道歉？对不起，老板，小的无有眼无珠，小的知道错了。不知者无罪，你也是职责所从。下次遇到这种客人，不可如此对待。是是是是是，小的知道错了。周经理，是高天让你来接我的。是，怕您受委屈，还是让您不愉快了。没事。我还不想让别人知道我的身份，记得保密。现在带我去唐辉定的博桑。是，您这边请。对了，除了面食、淀粉类，还有海鲜类的菜，其他招牌系列菜，等会儿都给我老婆送过去。好的。我去看看，刚好我这边来。哎，朱夏，你别去了。这个废物被我们拆穿了租车的事儿，我没脸再去办了。行了，别管他，我们自己去。这吃吧，干的抽哑巴不白呀，省得呀倒我们胃口。真不好意思，我来了，让你们失望。这臭哑巴，你没有回本卡，怎么进来的？你不会是爬了狗洞了吧？你才钻狗洞进来。我是正大光明，从门口走进来。不可能，你一个身无分文的臭哑巴，上哪弄一张，控制上百万的会员卡？我是没有会员卡，但是我就是进来，你不付钱，找点带头去呗。你，好，我现在就让服务员把你扔出去。唐经理，同事们好不容易聚一次，就别折腾相对了，快坐下来。好、哦，这个。陆家，这次干了五年的事儿，特别难。不过你们好好管着他，不然，今天没有输赢。我知道了。嗯，你少说点话。好啊，好啊。经理，你在吗？陆家，你是谁呀？经理，你们点吧，我试一下。耶，安全第一。我们没有给你钱，是不是？就是啊，点个菜而已，矫情什么呀？你别不识好歹，我了唐经理的面子。行，不去跟人装大方吗？我来做老婆的眼。不认识菜单上的菜，多少嘛？你臭丫头，你疯了吧？这一本菜全上了的话，起码上百万了。你说到我天天干什么？就是啊，臭哑巴，你别捣乱啊！老公，你别闹了。抱歉，同志，开开玩笑的。我只是对淀粉、面食还有海鲜类的过敏，其他的都没事。陆夏，不是吧你？对这么多的食物都过敏啊？我看啊，他真是矫情。过惯了人家大小姐的日子，照我说啊，我来点什么面食、海鲜啊，都给我点了。小哥哥，别叫我。等等，你们专点我老婆不能吃的，什么意思？什么不能吃啊？我看着就是矫情，反正我们都点了，爱吃吃。不是啊，刚才让你点你不点，现在可以用上我。没事，我看着你。没事，我看着你吃。要不还是点一些其他的菜吧。点什么呀？这桌子菜都五六万，不是你不点，你不心疼是吧？<咳>除了菜，是不是还得点一些饮料几壶水？那服务员，那你先喝酒吧。好不？好不？他们这是欺人太甚，故意针对你。算了，既然他们不欢迎我们，那我们说。哎，陈大，这是公司聚会，就这么走了，是不是不给我面子，也不给大家面子？可不是呗，刚才让你点，你拿去，不点，现在几个意思啊？故意膈应我们？公司难得聚餐，这走了怕是不合群呐。陈大，坐下吧，不吃，我们可以聊聊天嘛。我老婆跟你们没什么好聊。不用了。大家都是同事，不要将我们太忙。好，好、啊，坐下
我不喝酒，不用聊，好。来吧，各位，今天是咱们公司第一次携带家属聚会，咱们共同干一杯吧。唐经理，我老婆在公司，多谢您照顾，我先扬为敬。客气了，客气了。小雪表现的很好，是公司的好员工。我要敬你啊，放心让小雪来公司。唐经理，往后你要多提携我们呀。是啊，经理，我们敬您。好，<笑>放心，在我的手下做事儿，绝对不会亏待你的。坐下，老师。哎，主家，你这也不是在，你不喝酒啊？你这不是明知故问？你个臭丫头，这没有说话的份儿！主家，难不成还把刚刚的事儿放在心上了？不是，这些菜我吃不了，而且我也不会喝酒。抱歉，你们喝就行。那不行啊，你这不是在给喝杯酒吗？你刚才可是用可乐下去。也太瞧不起了，啊！就是啊，你私下别拿锅米喝不了糖色，谁不信？我我是真喝不了。你们不要为难我老婆，要喝你们自己喝。我说你一个装哑巴的废物，哪那么多话？你就不怕惹毛了不该惹的人，让你彻底说点话。那也不劳你们费心了。李主席，这酒。你呀，得尊重唐经理，不怕丢工作啊！好，敬一杯，我喝。得了，要喝的话，你给我喝个鸡尾酒就行。是啊是啊，这下还不赶紧和唐经理喝啊？交杯酒，我不喝。好，喝。找死啊！操，那个臭哑巴，口气还不行。还要打我个声？你以为我敢吗？我相信你啊，但是你要打了我，你不够敢吧？你要是敢动唐经理一根手指，你就不怕出下一份工作啊？小雪，唐辉，一份工作我并不行，但你别太过分。我知道你能挖掘了工作，可是今天。我做东西喝，你这样不给我面子，那我很难做呀。那我只能告诉北城所有的人，让你出名，让他们我来聘用你。陶慧，你怎么能这样？徐佳，我对你的心你是知道的。我有啥长才？还就请了一顿饭吗？为什么了不起？臭丫头，我就一顿饭。这些菜加上这个酒的话，是多少钱？我估计你拿不出来。服务员，算不算？这一桌多少钱？先生，一共十二万。臭丫头，听到了，十二万。我估计你连零都拿不出来吧？就是啊，一个装哑巴、吃软饭的废物，不好意思说，你就一顿饭。别说十二万，就是一百二十万，一千两百万。我也付得起，臭丫头，你在说什么大话呢？你不是想把这一下的钱出面子吗？也是啊，你出下是你家千金，是你出下是你出下，不是你，怎么好意思说得出口呢？高老是我老婆，我的就是他的，有什么说不出口？这怎么能一样呢？老婆用老公的钱天经地义，自古哪有男人用女人的钱呢？不是让人看不起吗？反正用女人的钱就不是男人。说哑巴，别在小刘跟人干哑我不会用我老婆的一分钱，我自己有钱
，既然你自己有钱，好吧，你把这人都太富了，富成功了，我就相信你。酒必须是你自己的钱，好啊，服务员，过来。真的，我，你哪来的钱？别闹了。好了，你放心，虽然我以前对你很依赖，但是现在我跟你不一样。你哪来的钱？我，还是家的回应，那就赶紧掏钱了。好啊，服务员，过来。行，服务员，你拿这给经理，告诉他，这桌酒菜给我免单。这，先生。我们酒店从来不免单，请您现金或者刷卡。你拿给周经理，他自然就知道了。这这，周经理很忙的。我看这个臭丫头啊，想吃霸王餐了。你这废物老公啊，没钱就没钱吧，还这么理直气壮的说要免单，也不管管，这丢的是你的脸。老公，你别闹了。好了，你下次。我是认真的，服务员，你要是不相信的话，让周经理过来一趟。客人，请你不要为难我。就是，我原来就是脸皮厚，这种容易拆穿的谎言也敢说，这脸皮得有多厚啊！我看这个臭哑巴是没钱买单，那就不能说。别耽误了，我想喝小杯酒。抱歉，打搅一下，包先生给林小姐订的这道菜已经准备好了，请品尝。天哪，这桌菜得几十万了吧？等等，我们没点这些菜，这菜是我点给我老婆吃的。你这个臭哑巴，你他妈疯了！老子不会给你钱的。这些菜都是你单，用不着你付。还在说他呢，脑子进水了吧？周经理就在这儿，你快别说大话了。谁说官员说大话了？官员说的没错，这些菜我们帝豪酒店全给免单。啊？我我没听错吧？是我没听错吧？你别掐我，我是真的。这位经理没说错，就是给这个臭丫头免单了。周经理，你为什么给这个臭丫头免单了？为什么呀？无可奉告。周经理，你们酒店没弄错吧？林小姐没有弄错。周经理说的没错。好吧，放心吃吧，今天的一切消费都买单。对对对对，你们吃饱喝好，我先去忙。初夏，丁豪酒店。为什么给你们免单呢？这老戴，你快跟我们说出来，这我也不知道。老公，这到底是怎么事？好吧，这事儿我以后再跟你们慢慢说。什么？有什么不能说的？藏着掖着，还不敢让人知道？我看了，八成是人家认错了人嘛，所以你们怎么想吧？好吧，这菜啊。是帝豪酒店的招牌菜，最有特色。你不吃，你也不吃。既然都免单，咱们今天啊，给他敞开肚子好好吃一顿。对呀、啊、对呀、啊，这一桌的菜，总也得好几十万吧，可不能浪费了呀。既然是你买单，那光是菜都没劲了。据说帝豪集团的酒极其难买呀，二十多万一瓶啊。得了，既然请客买单，那可不都买起。你倒是胃口不错，我已经让酒店给你们免单，请你们吃好吃的。再贪得无厌，这不好吧？说的好听，我看啊，你是怕我们拿了这个红酒，人家不给免单，你没钱付吧？金教我没用，像你们这种人，请你们吃顿饭，算是仁至义尽了。还是贪便宜，门都没有。哦、你他妈说是哪个便宜的？说的就是你，你，好吃，老婆，你没事吧？我没事
，就是衣服不够。因为你他妈再说一遍。对呀、啊，你们两个大男人动什么手呀？把剩下的衣服都给弄脏了。春夏，要不你去洗手间弄弄吧。你去换。那你跟他别起冲突，不然我们生病。没事，你先去。将军，今天我老婆要是被伤着了，你也别想别的针，你这个臭丫头，我跪你了！你给我走哪儿？不想后悔就给我松开！哼，我就不松开，您再不和，好啊，那就别怪我不客气。服务员呢？把周经理给我叫！你觉得周经理是你的手下吗？你觉得周经理来了，他会为了你把我赶出去吗？他会为了你把我赶出去吗？就是啊，还不赶紧给唐经理道歉，不然啊，你老婆在公司的别想好过。住手！你好大胆子，敢当一口酒店老师！哎，不是，周经理，误会误会，我是跟你闹着玩的。对对对，你别误会。我们就是跟臭丫头开玩笑的，高先生是这样吗？当然不是，高先生说不是，你敢在地口酒店闹事？地口酒店坚决不允许！来人，把他们带出去！等等，周经理，我们这是跟你开玩笑的。够了，你老婆是我的下属，你这样颠倒黑白，就怕你老婆丢了工作。你以为我怕这种威胁吗？周经理，你怎么在这儿？妹妹，你你来的正好，我们在跟周老开玩笑呢。但是周经理误会了，你要把我们丢出去。你你在这儿上班，赶紧跟周经理解释一下。周经理，我哥是个员工捐款的，不可能闹事，这是不是有什么误会？高先生说了，没有误会。高朗，我和初夏是大学同学。你这么开不起玩笑，不是让初夏在公司难过吗？是啊，妈妈，这初夏还在贵公司呢，要不这件事就算了吧。我还在贵公司，确实不好让老婆难做。行了，这件事就这么过去。这件，你先出去。好的。哥、哦，这小猫怎么不说话了？把钱让你吃了这么大吗？他给你钱吃软饭呀，装你了。是我想伤了他，这一次差点让我丢了。妹妹，这口气若不是咽不下去，你要是能帮哥哥出这口气，当然，你让他的猪下去疯的话，放心，不是他。高朗，我哥心直口快，浑身心硬，如果他要是哪里得罪你了。不用了。去哪儿？去哪儿？去哪儿？啊！你干什么呀？对不起，对不起，高老，我不是故意的，抱歉，抱歉。今天我们给我哥拿了送饭钱，要我不带去换一下吧。不用。哎呀，唐鑫，你又不是故意的，何必管他呢？哎，此言差矣。这酒水呀、啊，倒在身上不舒服。高老，你就跟着唐鑫去吧，等初夏回来。我会跟他说的。不用了，这，这臭丫头，还带你去？一天的酒饭味，臭死！这下再也带不进来，你还是赶紧给我换钱来应付吧。黄鼠狼给鸡拜年，没安好心吧？我倒是想看看，又想搞什么鬼？好吧，走。就是这里了。平时这豪华包厢只有身价上十亿的客人才能包下。现在没人，你就在这里换衣服吧。那衣服呢？哎呀，我刚想起来，我忘了拿哥的衣服来这里。没关系，我忍忍也就算了。高老，你别走。唐小姐，你这是干什么？高老，你看不出来我喜欢你吗？高老，我长得这么漂亮，你难道不心动吗？唐小姐，请你自重。我没时间陪你玩这种话题，让开。好，既然你软硬不吃，那你别怪我不客气了。神经病吧你！老老婆。哥，哥，您看完了，哥。唐鑫，你这是怎么了？对。
哎呦，怎么这样啊？这谁干的？是他，格式高了，他竟然在潜意的威胁我。你呢？你臭喇叭，你敢动我妹妹，我怎么打死你？浩辉，你干什么？楚香，到这个时候了，你还在护着邓红子吗？这种人渣，全跟你离婚。浩辉。高不是这种人，这其中肯定是有什么误会啊！我现在这个模样，就是他搞的鬼，有什么误会啊？就是啊，林思夏，你老公这种人，你还护着，你是不是瞎呀、啊？就是，这种人啊，就应该报警。我没碰过他，这一切都是他自己自导自演的。你们不信，尽管报警。我相信我老公的东西。不行，那就报警。不行，不能报警。你不是说我老公对你图谋不轨吗？为什么不能报警？这，哼，这一切都是他自导自演，所以不敢报。不然，他盯着他报警干什么？你别颠倒黑白，报警，那到时候别人就都知道了，我的清白也毁了。臭娘们，想毁了我妹妹，你心疼真得多你。是啊是啊，其心可诛。什么话？都让你们说，唐心，这件事闹大了，对大家我们都不好，不如我们各退一步如何？退什么退？臭哑巴做出这种事情，你竟然相信这种人，你太让我失望了。我，哎，妹妹，你干什么呀？你给我做啥事儿？妹，你放开我，放开我，让我侮辱大家都不相信我了，你让我死了算了。妹妹，哥相信你，哥相信你。别呀，别呀。我们我们相信你，相信你的，林书夏高了，那你怎么这么狠毒？你们是想要逼死唐心吗？我我不是，唐心、啊，我对不起，老婆，你别被他骗了，乔乔刚刚做他，看你就是装，你还在顶我妹妹，我，老婆，你躲远点，哎呀，臭喇叭，你怎么找死？我说的都是真的。既然你们不信，那就来听听我刚刚的录音。什么录音？我这个人啊，喜欢走到哪儿都开始录音。你不是说我这个什么？那就让大家听一听，到底谁在说你？高冷，高冷，看不漂亮，我喜欢你吗？高冷，我长得这么漂亮，你难道不心动吗？大小姐，小心死中。没时间陪你玩这儿滑稽，干！好，这人软硬不吃，那就别怪我不客气了。都听清楚了吧？需要我再放一遍吗？该死的，你怎么走哪都录音？唐心，你承认是你陷害我老公了？我，对，是我的怎么样？可惜了，唐心，你这么做有点不太好吧？唐心又看不上你个阴森森的臭丫头。多半是逗他玩呢，这月心都逗他玩啊！这次你是没让他得逞，不然啊，做出这种事情还这么理直气壮，真是让人大开眼界。唐心，你可太过分了，给我老公道歉。道歉？门都没有，林初夏，就这种废物哑巴，你赶紧一脚踹了吧！我哥对你另眼相待，你就别矫情了，乖乖跟我哥吧。是啊，楚夏，我都不介绍你二婚，我再给你机会。这不可能，你死心吧。敬、嗯、酒不吃吃罚酒。这谁干的？亲啊，这个话怎么变成这样了？这可是价值两千万的话啊！什么？这话两千万？这不可能吧？这么贵的话，怎么可能挂在包厢里啊？不。这不是普通包厢，这是身价十亿才能包下的包厢。这里的话，瓷器，价值上千万。唐经理，请问是谁弄坏了两千万的挂画？我已通知周经理，若不主动交代，别怪我们帝豪体有变，不客气。这还用问吗？是是这个臭哑巴，是他。对，没错，就是他。你们胡说什么呢？这话明明是唐辉死鬼。与高老无关，你放心，我不会让他们冤枉。是我不小心把话弄坏了，但是别忘了
，是高朗推的我，这个话才坏了。对，大家都可以作证，要不是高朗，挂画就不会被毁坏，所以这挂画就是他毁坏的。对呀、啊，服务员，我们作证，你要赔偿，你找这个臭哑巴呀。你那是大哥，你过来。我刚刚为什么推？大家都看我，是他先动了手，我自卫。对，是唐风先动的手。说到底，还是唐风先动的手。林树下，你，看来你是不见棺材不落泪呀、啊。各位，大家还我公道。你们都是我哥哥的属下。肯定不会光天价，对吧？所以请大家如实说。如果你们再找不出罪魁祸首，那两千万就再做各位分摊。我作证，是那个臭哑巴的错。对，臭哑巴负全责，就该他赔偿。小雨，难道你也要正眼说瞎话？我，我，你是想得罪领导，不做不保吗？是说你有钱，你赔偿。我作证。画画被毁，是高朗先动的手。小雨，你，楚夏，你要是不想当这个冤大头帮他赔偿的话，我劝你啊，还是跟这个臭哑巴离婚吧。得意说，先不说我付得起这两千万，若是我给这两千万，你猜猜，这帝豪酒店的感受，你这个臭哑巴。你以为周经理请你吃一顿饭，这两千万的话，让你赔了吗？你怎么那么爱说大话呢？周经理请你吃顿饭，不算什么，但这包厢内的都是古董，别说是他损坏了，要赔。更何况你，更何况你，不自量力。两千万虽然数额大，但我是林家千金，也不是什么难事。老婆。谢谢你，吴晨。但我说的都是真的。周经理这两千万，他不敢收。够了，这种能力也敢吹？我前妻帝豪酒店，收拾你！我看要收拾的是你。哎呦，这！高先生，您没有事吧？没事。周经理，你这是干什么？哎呀，哎呀，这个挂画是一个臭哑巴弄坏的，你赔偿，你找他呀！别说高先生毁了一幅画，他就把整个帝豪酒店都给烧了，我们也不会让他付一分钱。什么？这这怎么可能啊？这是为什么呀？为什么？偏不告诉他。行了，周经理，把他们都给我丢出去，别打搅了其他。好的，高先生。等等，周经理，你们怎么能对客人不敬呢？你还好意思说？你别以为我不知道你对高先生做了什么。你敢对客人使手段？你不配在帝豪酒店工作。我正式通知你，你被开除了。我，我，我知道错了。带走。是。哎呀，老哥，这都是怎么回事？周经理为什么会对你这么偏见？我说我是北城高家的家主，你记吗？北城高家可是超级世家，富可敌国呢。你就别开玩笑了。我，好了，你要是觉得为难，就不说了。等你什么时候想告诉我了再说吧。反正我相信你是不会干坏事的。老、哦、你真好。你知道我好就行。走，你回家。这些人被帝豪酒店拉黑了，以后都不准他们进入。好的。这该死的臭哑巴到底什么来头？竟然连帝豪酒店的经理都对他以礼相待。这臭哑巴就是个一无所有的穷鬼，哪有什么来头？这次处处透着诡异。我倒是怀疑是周经理认错了大人，我觉得也是。这个臭哑巴肯定是狐假虎威，受此屈辱，不得不报。你们都给我听好了，以后在公司里边不允许给林初夏好脸。再将鸿飞游乐园项目交给林初夏，我要让他跪着来求我。好的，经理。我到了，你快回去吧。不行，昨天得罪了唐辉他们，他们今天肯定不会放过你。我必须守在你身边。行吧，正好今天早上我刚签了鸿飞游乐园的项目，正好忙不过来呢。那你就担当我一天的助理。好。李初夏
，你居然把这个费用高了，带来了，你是故意膈应大家的吗？他现在是我助理，不行吗？行，当然行。同事们，唐经理给大家买了咖啡，快来拿呀。哎呀，林之夏，这儿好像没有你们的咖啡哎，想来你们也不稀罕的哈。我们不喜欢喝啊，那最好。你也不介意有咖啡放这儿的，对吧？不介意。你干什么？你臭哑巴，对女人动手，你要脸吗你？算了，老公，别和他计较。<咳>那个初夏，呃，我这边有文件，急需要复印，但是这个复印机坏了，要不你去换一下？好，那老公，你帮我收拾一下工位。昨天的事儿我很抱歉，但是我也是逼不得已的。你能原谅我吗？我能理解你，不过你既然已经站了队，以后我们还是保持距离的好。我我知道，但是，但是唐经理丢了面子，他在鸿飞游乐场的项目上动了手脚，你们还是要注意点好。喂，老板。老婆，怎么了？唐辉可能会使诈，不过我也有对策。林初夏，都开会这么久，还在这干什么？开会你开会？开会？没人告诉我啊。行吧。这个唐辉果然不肯善罢甘休啊。看来我老婆已经有对策了。老公，勿担心，走吧。哎呦，咱们大忙人终于来了，到底有什么大事啊？让大家耽误这么久都在等你。没有，我就是在看游乐园项目联名的护肤品合作。你还好意思说呀？刚才鸿飞游乐场项目负责人告诉我说，咱们不够诚意，擅自更改合同，直接把合同给撕掉了，导致咱们公司直接损失两亿。怎么样？说说吧。就是，你为什么要更改合同，让公司受损？我没有更改合同条款，还说没有啊？原本我们签的合同分利是五五，而现在呢是七三，三分的利润让人家游乐场怎么去生活，还不如实交代。我老婆说没有，那就没有。臭哑巴，这儿没你说话的份儿，闭上你的嘴。我没有更改合同，合同是你们直接给我的。还在狡辩？你看一下，这合同怎么写的啊？这可是你亲自和游乐场签的。我也不知道这是怎么回事，但这个合同我之前已经核对过了，这其中肯定是有什么问题。就是啊，林初夏，你就别装了，我看啊，你就是对家派来的卧底，要不然你为什么擅自篡改合同，导致公司直接损失两个亿？是,是啊，公司带你不管呀，你怎么能这样做呢？林初夏，坦白从宽，抗拒从严，到底怎么回事？既然你们都认定是我做的，那我也没什么好说的。等董事会和老板来，我会如实禀报。等等，你说你怎么这么犟呢？这大人先出去吧，我要和他单独聊聊。你这个臭丫头，还不出去？你不出去？老公，先在外面。好，我就在外面。陆家。这次这个事情牵连甚大，损失两亿，所有的股东和老板都不会放过。不过没关系，我能帮你。唐辉，我们不用再互相试探。我知道是你更改的合同，目的就是想报复我。陆夏，这你说的我就听不懂了。我怎么可能做对不起公司的事儿呢？这合同明明是你改的。你不承认，是怕我录音？<笑>我又没做什么亏心事儿，我
为什么要怕他？那你为什么不承认？这件事情不是我做的，你为什么要逼着我承认？好吧，你不承认也没关系，反正我已经掌握了你更改合同的证据。不可能，不，陆强，你这可是钓鱼执法呀。不过这件事情确实不是我做的，你怎么说我都不可能去承认。此人还真是警惕啊，陆强。我对你的心是日月所见的，你做的这种事儿，让所有的股东老板知道了，他们肯定会放不过你，还会让你赔偿两个亿。不过我可以帮你化解，让公司免于损失。真的？你能有什么办法可以解决？这个嘛，只要你能答应和我在一起，我才能告诉你。你这么机灵，我觉得你应该懂我的意思吧。唐辉，我是不可能答应和你在一起的。你想用这种瞎三滥的事避我就烦，门都没有。既然我给你机会，你不愿意说，那就别怪我不念同事之情。你干什么？你放开我！你说，怎么那么犟呢？啊？好好说话你不听，你非得让我生气啊？哎呀，你这不属狗的吗？老公。没我的允许，往哪儿跑？这门我可是锁着的。你以为你那个废物哑巴老公，他能进来啊？唐辉，我劝你不要乱来。谁让你不乖乖听我的，不乖乖跟着我呢？啊！<笑>老公，救命啊！救命！敢动我老婆，你找死啊！属下，反了你们了，赶紧下犯上。你下犯上？你以为这是在尊卑分明的古代吗？老婆，你没事吧？你放心。我一定会让他们付出代价的。好，没事。小雨啊，谢谢你。我刚刚刚刚他开门，我就没拉住他。他现在已经投靠林初夏了，赶紧把他开除吧。林雨，你他妈竟然敢背叛我！你他妈混进来了！从现在开始，我宣布你被开除了。唐辉，该被开除的人是你。不但要开除，而且以后更不能踏进北城一步。你们在说什么啊？开除？要赶我出北城？哈哈哈，你们能不能不要说这么嚣张大人的话？就是，唐辉现在可是老板最看重的接班人，马上就要晋升总经理位置。你们这些小喽啰，劝你们还是跪下，赶紧求饶，否则被封杀的是你们。是吗？那很可惜。哎呦，哎，什么人？给我滚开！放开我！老婆，你和老板打个电话，可以公放。什么意思啊，唐辉，你很聪明，你怕我录音，也没敢说别的。我也确实没录音，但是我却和老板一直保持在通话中。而且你篡改合同的证据，我已经发给老板。初夏在早上拿合同的时候就知道，所以就将计就计，配合你们而已。不可能，唐辉、小雪，你们让我很失望，赶紧收拾东西，滚吧。哎呀！这么说，初夏，原来原来你们早就知道了唐薇他们的计划了。对，只是没想到你会弃暗投明。还有，老板让我告知你，你正式转正了，恭喜你。真的吗？谢谢，谢谢老板。喂，妈，年会，好，我们马上回去。老公，今天去参加家庭年会，快走吧。嗯。奶奶，你怎么越想越年轻了？哎呀，我都这么一把年纪了，哪来的年轻啊？<笑>真的，奶奶，你这精神，我都自愧不如呢，<笑>是吧，飞宇？<笑>是呀、啊，奶奶，您是越活越年轻了。你那两口子啊，就是嘴甜。<笑>我们说的都是实话。哎呀，时间都这么久了，外面怎么还不来呀、啊？妹妹，这哑巴老公怎么在给奶奶准备什么礼物啊？一个一无所有的对象，吃我女儿的，住我女儿的，我买得起什么礼物？奶奶，一年一度的年会还能迟到？还好意思叫我奶奶？你说的这门，我为什么？因为你是个吃晚饭的赘婿，我
，我们林家祖上啊有习俗，这赘婿啊，自古是不能在特殊的年份生子。晦气，我怎么不知道还有这种习俗？现在就有了。奶奶，高老是我老公，也是林家人，你就让他进来吧。陛下，你带这个哑巴赘婿来，就已经是给奶奶添堵了。你让他进门，膈应大家，还怎么吃饭呀？废物，你要是赖着不想走了，你还在门外等着。既然年会不欢迎高老，那就是不欢迎我，我走就是。哎，陛下，陛下，你这是干嘛呀？团圆的日子怎么能走呀？妈，反正他们都已经结婚了，这次啊，就让他进来吧。一家人团圆的日子。缺一个人不,不吉利，行了，都让他们进来吧。等等，奶奶只是让你这个哑巴废物进来，但是没有让你上桌。对，林家传下的规矩，这赘婿啊，不苟不辱，是没有资格跟我们这些主人一块吃饭的。那你的意思是让我站着看你们用餐哦？这历来。赘婿就是伺候主人吃饭的，你伺候我们也不是不行嘛！啊，<笑>汪飞宇，你别太过分了。妹妹，你这么护着这个废物小白脸干什么？这条规矩、啊，我们主府上可是有的，不错，确实有这条规矩。奶奶，这种封建习俗早就已经摒弃了，怎么还能拿出来用？你也知道封建呀，当初。你非要和他结娃娃亲，什么八字和家族姓的话，不也是封建？硬要和他结婚的吗？妈，我那是信守承诺，不是什么封建迷信的话。够了，团圆会闹成这个样，像什么样的？都坐下吧。废物，算你主意。谢谢奶奶大红包。什么呀，还有，我们才是一家人，你一个吃软饭的废物赘婿，奶奶根本不承认你的身份。无所谓，只要我老婆在活着。我不就是你吗？谢谢老婆。奶奶，这是我们专门送您的特级手镯，还有百年灵芝，您瞧瞧。喜欢不喜欢？哎呦，这翡翠手镯莹锐透亮，还有这百年灵芝，加在一起，价值不菲吧？也没有多少钱，也就总共三百万而已。哎呦，这么贵啊！奶奶，听你说了，只要你喜欢就好，喜不行的，无所谓。不错不错，你们有心了。妈，飞宇听说你喜欢游山玩水啊，特地给你买了一辆百万豪车。哎呀，好好好，我正好缺辆车，这次呀送到我的心坎儿上了。你奶奶觉得是什么秘密啊？是呀，你们知道这么久，应该是准备了什么不得了的好礼吧？拿出来给我们瞧瞧吧，奶奶。这是给你准备的黄金手镯，妈，这是送您的礼物。奶奶，这镯子是我专门找人定制的，寓意您长寿安康。您不喜欢吗？林阁下，你这不是废话，多俗气。这么值几个钱？就是，送个礼物都这么敷衍，我看你压根没把奶奶放在眼里吧？我没有，这金镯子里边可是镶嵌了宝石的，价值也要三百万。三百万？嗯，看起来也不错。<笑>那你送妈妈的衣服又值几个钱？衣服是我老婆找专业设计师定制的，也不贵。也就两百，这么贵的吗？妈，您不是一直想要玩礼服吗？
这个是我找国际设计师朱明设计的，你看一手心。不错不错，我非常喜欢。飞<笑>远送是应该的，不过啊，飞远送的礼物都价值五百吧。哑巴废墟，你准备送点什么？哎呀，老婆，他一个北竹族家族一无所有，只能靠装哑巴吃软饭的废物，哪有钱准备礼物？没错，我就你，你准备礼物了？不会是什么不值钱的东西吧？肯定是。先说好，买单只是见惯了好东西，可别拿什么垃圾货。嗯。什么时候才能？我的礼物，而且我的礼物呀，送到所有人。哈哈，吹牛皮也认真点行吗？还抵得过我们所送的价值礼物？这可是我听到的最好笑的笑话了。那你来看看，这个礼物到底值不值？哎呀，这不是一克值千金的集体一起的身吗？快、啊、看，真是说身，这东西啊！在市面上几尺珍贵，几乎买不到。我听我奶奶常年喝药，这其中的血瓶啊，更是稀有的一料。所以啊，我寻遍了各大药铺，终于寻到了这株血瓶。这株价值两千万的极品血瓶，总抵得过。这一株血瓶要两千万，当然了。但是这株血瓶。你是你买的吗？对，保密。哈哈，保密什么保密、啊？我看啊，这株雪山就是假的。对，一个一无所有、吃软饭、装哑巴的废物赘婿，怎么可能有钱买得到这稀有的极品雪山？这一看就是假的，是真的。啊。你还在撒谎？连我们都买不到的雪山，你从哪儿买得到的？用哪来的钱买的？我好大的胆子，竟然拿假货来打我！我没有，老婆，你相信我的吧。我相信刚老没有说谎，这其中可能是有什么误会。能有什么误会？假的，就是假。就是跟着假把废物一起撒谎，你可真是好样。我没有，好了，这件事就到此为止吧。妈，咱们吃饭，别饿着了。好，好，好，来。吃饭，吃饭，吃饭。啊！妈、啊啊啊，你来。爸，你来了，你怎么了啊？这马龙被噎住了，这可怎么办？我叫家庭医生来，被噎住了，我们叫废物，你别走了。不准动奶奶。啊啊真厉害，王飞宇，要是你拦住我，耽误了最佳治疗时间，奶奶说不定就会出事儿。我，我这也是担心奶奶。再说了，要不是你气奶奶，奶奶会被噎住吗？就是，都怪你这个废物赘婿。你们还真会倒打一耙。姐姐，姐夫，你们怎么能将过错推在高老身上？难道我们说错了吗？就是。还不赶紧给奶奶跪下道歉！不可能！不可能！妈，妈，你这是怎么了？难不成又噎住了吗？不对，奶奶就是急火攻心，救急复发了。什么？都怪你这个废物赘婿！这又关我什么事儿啊？都别跑了，赶紧叫家庭医生黄医生！好，快！我这是打电话。不行啊，再这样下去，奶奶会有事的。你快喂药呀！好好好，喂药了，这可怎么办呀？再担心想办法，都等不及医生来了。这个雪山，雪山可以吊住奶奶氧气。来，快喂奶奶喝去，别拿假货来堵奶奶。我这是，我这是真的，人命关天。你个哑巴废墟，真让你喂下去了，奶奶都不用等医生来了。滚开！你这是在讨借人命。好吧。你相信我
，他现在快不行了啊！我相信你，李慧，李春夏，你这样让那个哑巴被我毒死奶奶吗？你们想害奶奶，绝对不行！妈，你快说句话呀！这，你们真是数不出的包，再不喂就来不及了。妈，这事我干的，等我，快喂！大少，我绝不能喂！你神经病吗？你才神经病！我告诉你，你就想害人。你们打翻奶奶的血神，才是真的害人。你少来！你说这是血神？那奶奶割了一半，怎么还没接好？妈，妈，你醒了！奶奶真的醒了。奶奶，你感觉怎么样？血神只是掉到你那口气，现在就只等医生来救你。那就好，那这么说，首先是真的。这，这怎么可能呢？哼，有什么不可能的？奶奶对他还是很不好，你只是给他喂了一口水，让他缓口气而已。对，这都只是表象，你们别被他骗了，你们就自欺欺人吧。我送的百年油脂，能让奶奶好转。奶奶喝了，保证药到病除，去除病根。那我喂奶奶喝。等等。那我喂奶奶喝。等等，我刚给奶奶喂了血呢，我看过奶奶的药，正好和你的灵芝相冲，不能喝。对，医生叮嘱过，两者不能同时服下，否则会有性命之忧的。你那根本不是真血神，阻止我们救人，你是想害死奶奶吗？你们才真的在害人，血神就是真的。妈，你快说句公道话呀，你就任由这个哑巴废墟在这胡言乱语吗？岳母，我，你闭嘴！这什么懂不懂的废物赘婿，指使画酒就算，还诅咒我妈！你到底开的是什么心？我没有。妈，你打他干什么？奶奶喝下的药就是血神和灵芝相冲的。他一个废物哑巴，根本拿不出真血神来。你们还要阻止救人，这分明就是要故意害死奶奶。我，好吧，让他们喂。出了事儿，让他们自己承担。可是奶奶的命。妈，妈，妈，你怎么了？奶奶，奶奶，这是怎么了？奶奶，啊，糟了，这是血神和灵芝相冲，奶奶气息微弱，一在叹息啊。你胡说八道！哑巴废物，你再胡乱诅咒，我让你彻底成为哑巴。奶奶，奶奶，你醒醒呀！这个我爸没事的，你奶奶肯定没事的。哎，医生呢？医生到哪儿呢？我我去去。哎，我爸，我爸很痛啊！这这可怎么办呀？这可是要出人命了呀！我哪会说过，这灵芝和血神相冲，你们飞不停，现在倒好了。你这个废物，都这个时候了，你还想栽赃我们？我看你找死！你给我闭嘴！今天你奶奶要是有什么事儿，我也得上来。妈，你打飞女干什么？造成这一切的是这个哑巴废墟、啊。要不是他胡乱喂奶奶东西，奶奶怎么会这样呢？对对对，都是这个哑巴废墟，拿假血神喂奶奶，才让奶奶病危，都是他的错。你们别冤枉我，我喂血神后，奶奶分明是有好转的。姐姐姐夫，你们别想了，面包了。明明是你们害了奶奶，这这到底是怎么回事啊？妈，你别信这个哑巴废物的，他一无所有，怎么可能买真血神？他肯定是买了假血神，所以才导致奶奶快没命的呀。对呀、啊，妈，我们是冤枉的呀！你们还真是厚颜无耻啊！你这个害人精，刽子手！奶奶要是出事儿，你给奶奶陪葬，你们……奶奶，奶奶。你这个凶手，还想过奶奶？给我滚远点！林初夏，命令你立刻将这个害人精带去自首。不好意思啊，我为了找雪芝来晚了，命令在哪？黄医生，你总算人！来来来，有人在这里
，王医生，求你务必治好我的。别，赶紧带着你的哑巴老公滚远点。王医生，怎么样啊？药已经喂下，病人已经没事了。那就好，那就好。老人家身体不好，受不得刺激，你没事后啊多注意。这次病情来势汹汹，幸亏有雪深吊住了性命，不然啊我来了也晚了。雪深，雪深。孔医生，你是弄错了吧？我们是用的百年灵芝，并非什么雪深啊。什么？你们还喂了百年灵芝？哎，难怪病人病情严重。王医生，我妈病重是因为百年灵芝。没错，不过幸亏了你们还喂了雪参，不然病人这次是救不回来的。那、啊，安医生，谢谢你救了我的命。不是你说的这个雪参是这个吗？对。孔医生，你可藏清楚了，这个是真的雪参吗？没错，这就是真的雪参，否则老夫人的命。如何能让我及时用药给救回？我早就说过，这雪参啊是真的，治理我没关系。但刚才王妃与喂的灵芝，差点就要了奶奶的命。这，王医生，其次多谢谢你，等年会结束了，定好好的谢谢你。老夫人也重了，放心。王妃爷，迎新医院还不给我跪下！奶奶，我知道错了。奶奶，我们不是故意的，我们我们真不知道雪山它是真的呀。妈，你们别生气，连我都以为这雪山是假的，他们也是着急你，呃、才好心办坏事的。这个奶奶，我们都是太着急您了，所以才会发生这种事儿。您别生气啊，奶奶。要不是我和我老婆坚持，哪还有他们认错的份儿？不能不惩罚吧？两个废物，你给我闭嘴！这里没有你说话的份儿。怎么没有了？今天要不是高冷，奶奶可能……反正犯了错误，只要是告诉你，免得下次记仇不记。说的没错，但念的你们也是好心为了我。这样吧，今年林家的银粒飞鸿就不给了。奶奶，这还不赶紧谢谢奶奶？谢谢奶奶。好了好了，大家都入座吧。过一，咱们请八位数的分红，就这么打水漂了。我帮你存钱，这口气啊，我马上就给你。说起来，这高老不是身不分文吗？他到底是从哪弄到的雪山？你管我从哪得到的？这么硬气，不会是偷的吧？你这身无分文的哑巴赘婿，说不定还真是偷。怎么，又想毁灭我？姐姐姐夫，你们说话得有证据，要什么证据啊？事实不就摆在眼前了吗？这价值千万的雪山，到底是？我可告诉你啊，林家容不下小偷小摸的人，免得败坏了林家的家风，引得众人耻笑。高冷，你老实告诉我们，这雪山到底是从哪来的？你哪来的钱买的？你是拿了我妹妹的钱吧？呵，伸手向自己老婆要钱，你还要不要脸啊你？我没有花我老婆一分，我的钱，高冷分文。这雪参呐、啊，是你钱我买的，肯定是你偷的。我没偷，还在强词夺理，还不如实招来。老公，你到底是从哪来的？你说吧，不然他们都逮着你不放。好，我现在就让甄宝房的管事来。喂，让甄宝房的管事来一下。哼，别演戏了，没有千万身家，甄宝房都不会接待。说这种大话。也不怕烂了嘴巴。就是，你到底从哪儿偷的？人家老实点。我没有什么好交代的。等甄宝房的人来了，则会证明道歉。陛下，这种不说实话还满嘴谎话的废物，还是赶紧离婚吧！我相信高龙，他不是说谎的人。谢谢，谢谢
，妹妹，你是非常疼我的女儿，都这样了，你还帮她说话？我看是脑子进水了。既然亚麻飞不说实话，直接丢出去吧。不好意思，打搅了各位。你往后别多管事。哎呦，你怎么来了？快请坐，请坐。老夫人客气了，我是来寻找高先生的。来的正好，告诉他们，这些是不是我自己？当然是在我们珍宝行买的，难道还有人质疑？真的是王老公吗？这怎么可能啊！我这儿还有高先生消费的收据，请看。没错，我们都错怪高郎了，是他买的。魏老师，这里没你事，麻烦你来。哎，您这是折上了，那我就先告辞了。我就说嘛，我老公不会说。现在真相大白了吧？接二连三的针对污蔑我，是不是、啊、给我道个歉？给你道歉？门都没有。就是，想的真美。哦，对，前段时间我带密码的银行卡丢了一张，我看到里面一千多万的积蓄被扣光了，是你干的吧？什么？怎么没有报警啊？我们还没来得及。这现在看来，就是这个哑巴废墟偷的。林心月、王飞宇，你们别太老实，别想什么事都想再搬在我老公身上。到底是怎么回事？奶奶，肯定是这个哑巴废物偷了我老公的卡，要不然他一个身无分文的废物。怎么可能买得起价值千万的雪山呢？对呀、啊，奶奶，刚才林春夏还说自己没有给他一分钱，那这巨额的钱财哪来的呀？我，不光是打扰了白先生，我们老板做的再次，特地叫我来送来好酒好菜来招待你。你们帝豪酒店的老板是？高先生，别忘了，我们的老板叫高天，觉得您上次救他之命，无以为报，只给了你两千万的报酬，这次招待你来这里，特地叫我来送来好酒好菜来招待你。没想到帝豪酒店也是我的产业，这是通过监控知道我被围攻，特来给我解围呢。不错，请上道。哦，原来是高天啊，我用了他给的报酬买了雪山就足够了。不过这些好酒好菜，我就收下了，替我向你们老板问好。好的，温先生，打扰了。哥，救过帝豪酒店的老板，这雪山的钱是他给的。哦，对，我想着买雪山孝敬奶奶，所以就没说。哎呦，你居然走了这么大的运，不错不错，原来如此，孝心不错，到时候出嫁交配。高老，奶奶承认你。多谢奶奶瑞哥，不过这王飞宇和林心月污蔑我，要不是酒店经理帮我，我怕是白苦莫面的。对，姐姐姐夫欺人太甚，必须给我老公道歉。我我们也是猜测。你们有没有定坏肉？到什么钱？都这个时候了，还如此厚颜无耻，真是让人大开眼界。哎呀，都是一家人，我看就算了吧。妈，这个我可不同意。要是一家人，就更应该道歉。何况我老公还救了奶奶一命。我受委屈没关系，但若是连个道歉都收不到的话，再寒心不说，传出去了，别人指不定。说奶奶偏心，别人指不定。说奶奶偏心。王飞宇，林心月，赶快给高老道歉。奶奶呀，奶奶，何至于此？我们哪里错了？闭嘴！你要还救我这个长辈，赶快道歉。哎呀，心月，飞宇，这事儿确实是你没做到的对，赶紧道歉啊！对不起。对不起啊，这就对了嘛。希望姐姐姐夫以后谨言慎行，不要再负责任的人。知道了，好了好了，吃完饭都散了吧。宋年会什么也没捞到，人气不长，杀你！丢了分红又丢了脸，真是气死我了。哎，老高，别生气，他们肯定会要多久，这次耻辱，咱们都会一一讨回来。哥，你有什么计划了？他林初夏不是开了个化妆品店吗？还自己研发什么护肤品
，如果他的产品出了什么问题，损失太多的话，奶奶还会看中他吗？还是你脑瓜聪明，这件事情就交给你了。放心。老婆，这个小店儿已经小有名气了。作为老板，你怎么天天还要劳心劳力的在这看着呀？这是我自己开的小店，从产品研发到销售，都是我团队手把手做的。虽然说现在已经小有名气了，但是多来看看总是好的。欢迎光临，先生，您是需要点什么？是给对象买化妆品还是护肤品呢？我给我自己买不行吗？一边上去，我自己看会儿。好的，那有事儿您随时喊我。老婆，你就坐这好好休息，我去招待客人。算了吧，有的客人啊不喜欢有导购跟着，让他自己看好了。其他客人我来跟着，你等会帮我收银就行。好。你好，您需要点什么？可以看一下这个。结账。啊，你好，一共五千块。就这几样东西，你要五千块？你抢劫啊你啊！不好意思，先生，这些都是我们店里研发的护肤品，效果极好，每次上架都卖断货的。您要是嫌贵，那边还有便宜点。哦。你瞧不起我啊？看我穿的不好啊？没有没有，我不是这个意思啊。这是怎么了？你这店员看不起老子，认为老子买不起护肤品。冤枉呀，老婆，他嫌这贵，我让他换便宜的，绝对没有瞧不起他的意思呀。这位先生，你肯定是误会了。这样，我们给你打八九折，如何？不需要，不就是五千块吗？老子付得起。先生，这是您的小票，您收好。不行，我得看看什么护肤品，我卖这么贵。先生，这些产品都是我们自己研发的，效果极好，备受广大客人的喜爱，绝对物超所值。我呸！什么物超所值啊？这产品都过期了，你们竟然卖过期产品？什么？居然卖过期产品？这。这怎么可能啊！这些产品都是我们店里新上的，还在狡辩？你不信你自己看看是不是过期了？哎呦，还真过期了！怎么能卖过期产品呢？太过分了！就是，心也太黑了吧？这，这到底是怎么回事啊？什么怎么回事？你们店卖过期产品还卖这么贵？黑心一根，立马给我个说法！太过分了，快点给个说法！哎，抱歉抱歉，可能是疏忽了。这样。我给您换新的，我呸！谁知道你贴新标签是不是也是过期的？哎，你说话就说话，动什么手？呦呦呦，戳穿你们真面目！你们想讹人，转移注意力啊！今天这个事儿，你必须给我一个说法，给个说法，就是给说法。停，老公，我来。客人，既然你不想换新的，那我退你钱可以吧？不行，必须赔偿。那好。那你想要多少赔偿呢？一百万，必须赔我一百万。什么？一百万？这你还真是敢狮子大开口啊！想敲诈，门都没有。你说话注意点。什么叫敲诈？我这是消费者维护我的合法权益。先生，一百万实在是太多了，我退给你十倍价钱行吗？不行。你们今天要不赔一百万，我砸了你们店！哎呀，卖过期的产品实在是太过分了，老板，你们就赔了吧。对呀对呀，这要是没有注意日期，用在了脸上，岂不是赖脸呢？这个钱必须得赔。这事儿我觉得不太对，老婆不能赔，不赔是吧？那我就将你们的恶心嘴脸曝光，让所有人都不来买你们东西。算了。就赔吧，小店好不容易起来的口碑，不能就这么坏。赶紧给钱，不然再过一分钟加价到两百万。好，我赔。老婆，你等等，我记得产品上架前我帮你检查过所有的产品，绝对没有过期的。我想这过期的产品
，肯定是他们等产品过期以后故意栽赃给我们的。放屁！我才不会做那么无聊的事。没错了，这包装不对，这是之前我们淘汰的包装，我们的新包装早就更换了。<笑>那就是你们故意拿过期的产品卖给我，刚刚大家都看到了，我是付过钱了，你就是你们卖给我的。我确实看到他给钱了，肯定是老板把存货拿出来想要卖掉，恰好被他拿走了。哎呀，肯定是这样。各位客人，你们绝对搞错了，这款护肤品早在我们上市的时候就已经被抢购一空，早就没有存货了。这都是你的一面之词，谁会信你啊？就是就是，谁知道你是不是真卖光了？我老婆从来不会说谎。他说卖光了，就是卖光了。我呸，还在狡辩！我现在就砸了你们店，让你们店名誉扫地，再也开不下去。住手！既然公说公有理，婆说婆有理，那我们就用证据来说话。老公，我们现在能有什么证据？老婆，咱店内可是装着监控的，这监控正好对着这排柜子，我倒是要看看，这过期的产品是不是我们从柜子里拿出来的。对啊，我差点把有监控的这事儿给忘了。什么？监控？没错，你和我一块儿去看监控去。放开我！你不是说我们那过期的产品吗？走，我们一起去看监控去。不去，我们去。放开！我玩儿。否则我告你骚扰客人。大家看到了吧？他不敢去，这就说明这个过期的产品就是他拿来栽赃我们的。对。不打自招了，都不用看监控了。原来这人是想敲诈呀！我们差点就相信他了，这人可真坏呀！我不是，我没有，不是，没有。那我们去看监控啊！等确定了是你栽赃我们，你毁了我们店的声誉，你要赔我们一百万才是。对，站住！哎，算了，别追了。既然知道他是诬陷我们的，还我们清白就好。好，各位，大家都看清楚了吧？我们是不会做损人不利己的事情，我们是清白的。哎呀，差点误会你们了，误会啊，误会。没关系，耽误大家时间了。今天大家尽管挑选，给大家打八折。哎呀，老板大气，快快快，难得碰上大家，我们多选一点。刚刚多亏了你老家，不然过了今天，哪怕是还了清白，我们店里的声誉也会受到不小的影响。那老婆，等今天回家好好犒劳犒劳我。好。喂，王先生，你个废物，老子让你办件事你都办不好。对对，对不起，王先生，我,我已经尽力了。这这这个王先生，那个十万的尾款，事都办砸了，还想要尾款？我看你是想吃屁。这这，王先生，喂，喂。该死的！怎么了？哎呀，你给我买护肤品了，还是最难买的抽象护肤品啊？怎么可能是给你买的？这是雇主给钱办事儿才买的。你脸色这么难看，难道是失败了？是啊，现在尾款都不给了。什么？没事，只要我们下次办好了，雇主开心了，那十万尾款不就给了吗？怎么？你有好主意啊？如果上流社会的人用了护肤品烂了脸。你说，败坏初夏护肤品的名声还不简单吗？好主意，到时候雇主高兴了，指不定还多给钱。这次我已经露面了，我不好出面，这事交给你了。好，老婆，老婆，时间不早，时间不早，咱回家吃饭，回家吃饭吧。我们几天没几天客人，我们就回，我们就回家。大哥，大哥，出来了，出来了！欢迎光临，欢迎光临。我没事，我没事，我就是这个店的老板。请问，请问你有什么事情找我？什么事儿？你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给我，你给
我我告诉你，今天要不你去给我蹲耗子，要不然你就刮刮你自己的脸，跪下来给我磕头道歉，赔偿我一个亿。什么？一个亿？啊？这客人，我老婆护肤品、开店至今，成千上万的人用了都没有问题，就你烂了，这其中定然有什么问题。你什么意思？啊？难不成我是故意弄坏我的脸栽赃你们？搞清楚，我可是堂堂朱家少夫人，身家无数，我会栽赃你们吗？就是就是，这个牌子的护肤品明明是你们店研发的，出了事儿就往客人身上推，也太不要脸了吧？是，就是，人家可是贵夫人，最看重脸，又不缺钱，不可能故意毁脸栽赃，这肯定是护肤品的问题。不行，我们用了肯定也烂脸，赶紧退了，退钱，我们要退钱。等等，大家都别急。钱我肯定都会退给你，但这件事情肯定不是我们的问题，请大家稍安勿躁。不是你们的问题，难道是我的吗？快点道歉赔偿，要不然去自首。你这现在怎么办啊？没事，我来解决。我知道了，你是用了过期的产品，所以才导致烂脸的。又是过期产品？什么？这护肤品是你们店的，你们竟然卖过期的产品！你去赔偿，赶紧赔偿！你们这个黑店，你这个黑店，退货，赶紧退货！就差一点，退货，退货！各位，稍安勿躁，这过期产品不是我们店的，还说不是你们家的，这护肤品就你是你们家研发的，就你们家在卖，别想狡辩！我们没有狡辩，朱夫人，既然你说是在我们店里买的。请问你买护肤品的小票呢？对，既然是在我们店买的，那请出示小票，否则我们不认。是你送我的护肤品，你买的是吧？拿小票给他们，在这里，这就是小票。这，这真是我们店卖的？哇，你们果然是奸商，过期的护肤品还卖，好歹毒的心啊！不对，等一下，怎么？证据都摆在眼前了，你们还想狡辩？别想耍花样，赶紧赔钱道歉，否则朱夫人让你们店开不下去。这小票啊，确实是我们店开的，但是这过期的产品不是我们店卖的。对，我想起来了，今天上午有一个男人拿了过期产品诬陷，诬陷我们卖过期产品，后来被拆穿了，拿了小票和护肤品跑了。不可能，你们别想混淆视听。这小票。确实是我开的，我记得很清楚。朱夫人，你说这护肤品是他送给你的，我怀疑他和早上那个人是一伙的，一计不成又胜一计，想借你的手来收拾我们。什么？不是朱夫人，你别听他胡说，我跟小峰根本就不认识。我们都不知道他叫什么，也没有告诉你名字，你却知道他叫什么，还说不是一伙的。我我，您别听他们胡说，他们就是想推卸责任。朱夫人。我们绝对没有骗你，你可能被当成那把接刀杀人的刀了。朱夫人，店里有监控，你要是不相信，我可以带你去看。小芳，小芳，我可是你们美容院的至尊贵客，是我亲自去调监控调查，还是你赶紧说实话？要是我调查出结果了，你可知道得罪我们朱家的下场？小芬，坦白从宽，你还是赶紧交代吧。否则，我们林家也不会放过你。我说，我说，我和小芬借了一杯空气，对方要我们弄场拼凑这个酒店，总共借给我们二十万的账。我不是故意的，我知道错了，不是你们放过我吧？原来这是你害了我，你好大的胆子！啊！朱夫人，我知道错了，我给你道歉，对不起，对不起，我再也不敢了。我的脸都被你毁了。一定对不起你吧？你竟然还敢打我的主意，饶不了你！朱夫人，我真的知道错了，请你饶了我吧，我求您了。你自己滚出本场，别让我亲自动手。滚！等等，到底是谁针对我们？不知道，我真的不知道。哎，老公，你算了，别追了，先处理这边的事。这蠢货，说是让我们来看好戏，好戏没看成，还差点暴露我们身份，真是废物！这哪找的蠢货？算了，亏了没把咱俩供出来，要不然一定不能放了这两口子。老婆
，现在朱夫人还在，也是我们的机会。走，进去。对，一定要让林初夏和那个哑巴废物脱层皮才行。朱夫人，实在抱歉啊。朱夫人，你也看清楚了，这事儿确实是和我没关系吧？这件事儿确实是。这件事儿怎么就没关系了？姐，姐夫，你们来干什么？我这不是听说你卖化妆品，烂人家客人的脸，我这不是关心你吗？这个也来看看。哎呦，这不是朱夫人吗？您这脸是用了妹妹的产品导致的？是，哟，妹妹，你说你卖个化妆品，还烂了人家的脸，你说说你，这这不是害人呐、啊，这这不是害人呐、啊！你别乱说，这件事情我们店也是受了无妄之灾，朱夫人的脸和我们没有关系，怎么就没有关系？难道不是用了你们店的产品才烂脸的吗？确实是用了我们店里的产品，但那是客人买走过期的。那也是你的错，谁让你这化妆品是从你这儿卖出的呢？夫人，您的脸搁大医院，你住下来了，都说回你了。你说什么？那岳神医呢？你说岳神医是最擅长治烂脸的，快去请岳神医啊！这岳神医没有自海，这事儿根本联系不到。不是说岳神医是北城顶级高家的人吗？最近回北城了，怎么可能联系不到？抱歉，夫人。岳神医。我高家的人，那我的脸怎么办？我不要脸吗？对了，我是用你们的产品脸才这样子的，你们要负责。这，朱夫人，朱夫人，岳神医，我能请得到。真的吗？真的吗？朱夫人，你可别相信他，他只是我们林家一无所有，被高家赶出家门的废物赘婿，他怎么可能请得到岳神医来？就是啊，哑巴废物。你说这种大话，大话大傻舌头。老公，你别闹了。老婆，我真能请到岳神医。高天，你让岳神医立刻来我老婆店。朱夫人，你放心吧，岳神医马上就来我老婆店里。哑巴废物，我看你是不想活命了，别再撒谎了。是啊，老板，他说这种大眼不烦的话，那个时候刚好的嗓子啊，这闯了祸，又让人弄成了哑巴。相信我，老婆，是啊，他就是一个吃软饭的哑巴废物。这种大眼不烦的话，那不是滴水，都别吵了。反正我的脸今天要肯生不好，你们就给我赔偿一个亿，不然你们这个店这一辈子都别想再开张。老婆。别怕，相信我，真是冥顽不灵。朱夫人，我要是请来月神医治好你的脸，那怎么说？你要是真能治好我的脸，我愿意出资入股初夏的化妆品店，一个亿。好，一言为定。但是我的脸今天要是治不好，你们这个店就等着关门大吉吧。没问题。哎呀，老公，你真的有把握吗？放心吧。还在死鸭子嘴硬，好吧，我倒是要看看你请的月神医什么时候到。不好意思，我来晚了。岳某，参见家主。你就是月神医？是的，家主。日后叫我高先生便可。你，你是月神医？不可能，月神医怎么可能是个少年？就是啊，你这不是开玩笑吗？虽然我们大家都没见过月神医。你说你找一个三十点的老者行吗？岳神医，你看一下这位客人的脸，你能治吗？能，排除毒素即可。行了，别演戏了，请个假的来糊弄我，当我是好骗的吗？是不是假的，朱夫人？让他一治便是。这里有安静的单间吗？有，里面就是。好，这位病人，你跟我来。朱夫人。请吧，十分钟后要是没有治好，我任凭你放任。这个月神医到底是不是真的？放心吧，老婆，我什么时候骗过你？嗯，我相信你。嗯，林书夏，看你是昏了头了。真的假不了，假的也真不了，我们就在这等着看好戏。朱、哎、夫人怎么样了？
他怎么没出来？这还用得着说吗？肯定是没治好啊！就这么个小白脸儿，怎么可能会治病？我的脸好了，皮肤也更好了。月神医，你是真的月神医啊！朱夫人，恭喜了，月神医，多谢。会内之事，那么高先生，我便告辞了。好。这个卡里有一个亿，我现在就要入资。都下的好像不对劲。舒夫人，不需要签合同吗？这事儿本来跟你没关系，但是你们却请来了岳神医治好了我的病，你一见如此极为重要，我相信你们，你别入局吧。多谢朱夫人的信任。好不好？我看这买通人害我们变了，就是你这姐姐姐夫。他们太过分了。这次没有把柄，就算了。再有下次，绝对不签。哎呀，让他们逃过一劫就算了，他们现在更上一层楼了。现在有了朱夫人的入资，奶奶就更看重林初夏了。你说，他要是把林家给林初夏继承，这可怎么办啊？老婆，别担心，咱们只要把林初夏的店抢回来，不就行了吗？这么好主意，可是。他们能给吗？比起林初夏，奶奶一向看重我们，有奶奶帮忙，何愁林初夏的店到不了手？奶奶，嗯，这是我和老公特地订的人参补汤，这是出了名的好吃难度啊！我们今天啊，花了好长时间才订到了。您多吃些啊，您多吃些啊。嗯。不错不错，确实好喝。你们俩真是有心了，还惦记着我这个老太婆。就像你妹妹一天天的不进家，说实在我都生气。妈，出现了小店，入资了一个亿，规模和公司都扩大了不少，忙也是应该的。哼，也就是他这个做得好。哎呀，奶奶别气嘛。不过，这妹妹她没运营过资产上亿的公司。虽然她这个店是她的，可是这个公司和小店它不一样。你说万一亏了，指不定我们林家还要帮她填补窟窿呢。是啊，奶奶，我看不如让新月接手小店吧。这样一来，咱们林家的实力也会更上一层楼了呀。说的也是，不过啊，这事还得等初夏回来再说。奶奶，我们回来。你们还知道回来呀、啊？不好意思，奶奶，我们店里忙，所以才回来晚的。哎呀，你这是小店嘛，能忙什么呀？不过我今天看到店里卖过期产品，差点关店。你们不会是因为这件事儿回来晚的吧？什么过期产品？哎呀，这到底是怎么回事啊？不是说刚刚入资了一个亿吗？妈，卖过期产品的事儿是有人故意诬陷我，不过现在。早就已经解决了，解决了又怎么样？这件事儿肯定影响到店的声誉了。再来几回，这店还有朱夫人刚刚成立的公司，怕是迟早会毁在你的手里。就是啊，妹妹，这玩忽职守的也太不适合这店的负责人了。不都解决了吗？有什么不适合的？你闭嘴，这里没有你说话的权利。林初夏，你刚做起这个小店不容易，轻而易举的就毁掉它。这样吧，从今天开始，你不再扶着这个店，让你姐姐接手吧。谢谢奶奶，我一定会好好打理好店的。什么？奶奶，这个店是我呕心沥血，而且是我一手创办的，我凭什么给姐姐？老太太，您是在开玩笑吧？这个店是我老婆机器开的，林家都没有帮过忙，现在盈利了，你们就想空手套白狼，太过分了吧？妈。这店是初夏的心血，让给新月不太好吧？不用再说了，林初夏的积蓄也是我们林家，开的店也属于我们林家，我怎么处置都是应该的。行了，就这样吧。奶奶，我不同意，你太偏心了。怎么，连我这个长辈的话你都不听了？你要还想在林家待着，就把店转给你姐姐。我初夏，算了，都是一家人。就转给你姐了。是啊，妹妹，你放心，我一定会替你管好的，带给你的分红。你们欺人太甚！我要是不呢
，武逆长辈大逆不道，我们林家容不下你们这尊大佛。妹妹，你赶紧转吧，一定不想被外人议论，你大不孝吧？我转就是。哼！哎，出去啊！出去！你别走啊！老夫人。这个店，你们有好人开的吧？但是，我就看着你能不能开下去。哦，得求着我们东哥。哼<笑>，那你就等着吧。老婆，高冷，奶奶到底为什么这么偏心？为什么呀？我到底哪里做错了？老婆，是老夫人糊涂了，你没错。这个店是你一手创办的，就算他们夺过去了，也没有人会听他们的。你放心，我想他们会求着你把店还回来的。对，姐姐他们不仁，那就别怪我们不义。嗯，先别生气了，我们先去吃饭。走，这店以后是我们的了。老婆，恭喜你，有了这个小店，以后林家也只会属于你，林初夏。他没有资格和你争，真是太爽了！哎，快到上货时间了，赶紧找人来上货呀！我们快店了。这时间快到了，送货的怎么还没来？我打电话问问。喂，什么？喂，喂，别挂电话！喂，该死的！怎么了，老公？这群该死的说。这个店不是林叔下的，研发团队就不再给我们供货。这可怎么办啊？现在是店里上新，你说没有货，这还怎么开店啊？一定是该死的林叔下搞的鬼。现在可怎么办？走，去找林叔下，敢在这种事儿上动手脚，奶奶知道了一定不会放过他。走，叔下，新公司成立了，我带你去看看。哎，周夫人，您怎么来了？快，快请坐。怎么是你们？下了，我带他去看公司。周夫人，您带我们去看看就行了。是啊，这个店是我们的，初夏他已经不担任了。什么？这个店变成你们的了？这是怎么回事、啊？这不是我妹妹经营这个店法力吗？就转给我们了。您放心，我们比林初夏呀更专业，您的投资保证不亏钱。我管你们专业不专业，我是看在林初夏的面子上才投资的。他既然已经不再担任，我也不相信你。我要撤资，你们违约在先，就等着赔偿十亿的违约金吧。什么？朱夫人，不要啊！您这撤资了。哎哎，朱夫人，你别走啊！完了完了，十亿违约金啊，把林家卖了也凑不起啊！这一定都是林春夏他们搞的鬼，该死的，太恶毒了。奶奶，别叫我奶奶，朱夫人竟然撤资了，人家哪还有十亿赔偿啊？你们立刻将店还给林叔下，道歉认错。奶奶，喂，这可、个、怎么办呀、啊？走，找林叔下，把店还给他。现在朱夫人扬言要撤资，林夕的他们真的会把店还给你？放心吧，老公，好，我肯定。<笑>我们知道错了，我们不该吞并你的店，这是转让协议，你签上字，店就是你的。对对对，我们错了，请您坐下。既然你们已经知道错了，那我就勉为其难的收下，你们赶紧走。